നമസ്കാരം ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വിശദമായി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോരിന് ഇടയാക്കിയ മുത്തലാഖ് ബില്ല് ഇന്ന് വീണ്ടും രാജ്യസഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കും ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയമാണ് ഇന്നലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കിടയാക്കിയത് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാൻ സർക്കാരും സമ്മതിക്കാനാണ് സാധ്യത മുത്തലാഖ് ബില്ലിനെ ചൊല്ലി രൂക്ഷമായ വാക്പോരാണ് ഇന്നലെ രാജ്യസഭയിൽ അരങ്ങേറിയത് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടിയപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ ബഹളം അവസാനിച്ചത് സഭ നിർത്തിയപ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമേയമാണ് സഭയുടെ മുന്നിലുള്ളത് പ്രമേയം ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇന്നലെ സഭയിൽ വാദിച്ചത് എന്നാൽ ചെയർമാൻ പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകിയതാണെന്ന് ഉപാധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രമേയം വോട്ടിനിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും നിലവിലുള്ള അംഗബലമനുസരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രമേയം പാസ്സാകും ഇതിനാൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷവുമായി സമവായത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ തുടരും വോട്ടെടുപ്പിൽ തോൽവി നേരിടുക എന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാരും സെലക്ട് കമ്മിറ്റി എന്ന നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചേക്കാം എന്തായാലും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നിരിക്കെ പ്രതിപക്ഷം ബില്ലിനെ അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാകും ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ കുറ്റക്കാർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് അടക്കം പതിനാറ് പേരുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് പ്രസ്താവിക്കും റാഞ്ചിയിലെ വിചാരണ കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുക അഴിമതി വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങി ലാലുവിനെതിരായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതികൾ ആവശ്യപ്പെടും പരമാവധി ഏഴ് വർഷം ശിക്ഷയ്ക്കാണ് സാധ്യതയെങ്കിലും ലാലുവിന്റെ പ്രായം പരിഗണിച്ച് കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭ്യർത്ഥിക്കും ഇന്നലെ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ കേസ് പരിഗണിച്ചു എങ്കിലും അഭിഭാഷകന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് കേസ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ജഡ്ജിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിന് ലാലുവിന്റെ മകൻ തേജസ്വി യാദവ് അടക്കം നാലു പേർക്ക് ഇന്നലെ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു മുൻമന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് എതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് ത്വരിതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാം കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് എതിരാണെന്നാണ് സൂചന കായൽ കയ്യേറ്റം ഭൂമി നികത്തൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശ ചെയ്തേക്കും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ വൈദിക പ്രതിനിധി യോഗം ഇന്ന് ചേരും എറണാകുളം ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ കർദ്ദിനാൾ മാർജ് ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പങ്കെടുക്കും വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് വത്തിക്കാന് ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകുന്നതും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിനെ ചൊല്ലി ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പ്രസ്ബിറ്ററി കൌൺസിൽ യോഗം ചേരുന്നത് ഭൂമി ഇടപാടിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് രൂപത നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മുൻപ് ചേർന്ന വൈദ്യുതി യോഗത്തിൽ കർദ്ദിനാൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ സുതാര്യതാ കുറവുണ്ടായതായി യോഗത്തെ കത്തുമുഖേന അറിയിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തേത് സുപ്രധാന പ്രതിനിധി യോഗമായതിനാൽ കർദ്ദിനാൽ വിട്ടുനിന്നേക്കില്ല രൂപത നിയോഗിച്ച ആറംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ സമയമുള്ളപ്പോഴാണ് അടിയന്തരമായ സിനഡിന് മുൻപായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം രൂപതയെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ് ഇടപാടിലെ കാനോനിക നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച് വത്തിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകുന്നതും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാവും യോഗപ്രതിനിധികളായ ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ ഈ ആവശ്യം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു സഭാസിനഡ് ഈ മാസം തന്നെ സമ്മേളിക്കാനിരിക്കെ നടക്കുന്ന യോഗത്തിന് നിർണായക പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് ഇതിനിടെ വിവാദ ഭൂമി കച്ചവടം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതും സഭാ നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് രൂക്ഷ വിമർശനം എം സ്വരാജ് എം എൽ എ അധികാരത്തിന്റെ ശീതളഛായയിൽ മയങ്ങുകയാണെന്ന് പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി അതേസമയം കുറ്റ്യാടി പേരാമ്പ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വെച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പൂർണ്ണ പരാജയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് എം സ്വരാജ് അധികാരത്തിന്റെ സുഖശീതളമയിൽ മയങ്ങുകയാണ് ഷംസീറിന്റെ കാര്യവും
കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പി മോഹനൻ തന്നെ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും കെ അനൂപ് ദാസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഇന്നും തുടരും അതേസമയം കെ എം മാണിയുമായുള്ള സഹകരണം സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി സഹകരണ കാര്യത്തിൽ മാണി നിലപാട് അറിയിച്ചാൽ പാർട്ടി അത് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സോളാർ തട്ടിപ്പിലെ ശിക്ഷാവിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സരിത എസ് നായർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാം പത്തനംതിട്ട ഇടയറന്മോള സ്വദേശി ഇ കെ ബാബുരാജനിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ ശിക്ഷാവിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കേസിൽ സരിത എസ് നായരും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനുമാണ് പ്രതികൾ ഇരുവർക്കും ആറ് മാസം വീതം കഠിന തടവാണ് പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ചത് ശിക്ഷ ശരിവെച്ച പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്താണ് സരിത എസ് നായർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയേക്കും മുംബൈയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ച് നാല് പേർ മരിച്ചു ഏഴ് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു അന്ധേരി മാരോളിലെ മൈമൂൺ കെട്ടിടത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന പതിനൊന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ചൈനീസ് സൈന്യം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ കടന്നു കയറിയതായ റിപ്പോർട്ട് അരുണാചലിലെ ടൂഡിംഗിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് ചൈന കടന്നു കയറിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ മടക്കി അയച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് എന്നാൽ സൈന്യം അതിർത്തി കടന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട് ഇറാനിലെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം പരാജയപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സൈനിക മേധാവി സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് പതിനായിരങ്ങൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സൈനിക മേധാവിയുടെ പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഇറാൻ നഗരമായ മഷാദിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് രാജ്യമൊട്ടാക്കി വ്യാപിച്ചത് വിലക്കയറ്റം തടയണമെന്നും സർക്കാരിന്റെ വിദേശ നയത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ആയിരങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചും ഇറാൻ നഗരങ്ങളിൽ പതിനായിരങ്ങൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം പരാജയപ്പെട്ടതായി സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയത് സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തെ രാജ്യദ്രോഹികളുടെ സമരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സൈന്യം രാജ്യസ്നേഹികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനയ്യായിരം മാത്രമെന്നാണ് സൈന്യം പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് നേരത്തെ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങേറിയതെന്ന് ഇറാനിലെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ജനങ്ങൾ യാചിക്കുമ്പോൾ അയത്തുള്ള ഖമേനി ദൈവമായി ചമയുന്നുവെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വടക്കൻ ഹമദൻ പ്രവിശ്യയിൽ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിനിമാ താരം രജനീകാന്ത് ബി ജെ പിയുടെ പാവയാണെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ബാല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് അതിനാലാണ് കാർട്ടൂൺ വരച്ചതിന് തന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചതെന്നും ബാല പറഞ്ഞു കേരളം മാത്രമാണ് സംഘപരിവാർ കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമെന്നും ബാല ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചു തിരുനൽവേലിയിൽ ബ്ലേഡ് മാഫിയയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കുടുംബം സ്വയം തീകൊളുത്തി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നെല്ലായി കളക്ടറും പോലീസ് കമ്മീഷണറും നോട്ട് കെട്ടുകൊണ്ട് നഗ്നത മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കാർട്ടൂൺ വരച്ചതിനായിരുന്നു ബാലയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിട്ടയച്ച ശേഷവും തന്നെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷേധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും സർക്കാർ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് ബാല പറഞ്ഞു തുമ്പ് വന്ന പിറകു തുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് എഫ് ഐ ആർ പോടുറാങ്ങ എം എൽ എ ചെന്നൈ പ്രസ് ക്ലബ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ബാരി തമിൾ നസത്തുള്ള ഇവർ രണ്ടു പേരും എക്സ്ട്രാ സെക്കൻഡ് എഫ് ഐ ആർ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് മേലെ രണ്ടാമത് എഫ് ഐ ആർ പോടുറാങ്ങ എന്ന ആവശ്യം രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ പാവ മാത്രമാണ് രജനീകാന്ത് രജനി വന്ന് ദ സെയിം തിങ് രജനി ടൈസ് ഓഫ് ബിജെപി സോ അവർ വന്ന് അവ്വളോ ഇതാകാതെ മീൻസ്
കേരളത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ തമിഴ്നാടിന് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ബാല പറഞ്ഞു എത്ര വലിയ ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായാലും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് വരയ്ക്കുമെന്നും ബാല പറഞ്ഞു കൊല്ലത്ത് ആഗോള മാധ്യമ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ബാല ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കലാപൂരത്തിനൊരുങ്ങി തൃശൂർ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ പന്തൽ സമർപ്പണം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു മന്ത്രിമാരായ എസ് സി മൊയ്തീൻ വി എസ് സുനിൽകുമാർ മേയർ അജിത ജയരാജൻ എം എൽ എമാരായ ബി ഡി ദേവസി അനിൽ അക്കര കെ രാജൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ശക്തമായ വിജിലൻസ് നിരീക്ഷണത്തിലാകും ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പൂർണ്ണമായും തടയാനാണ് സംഘാടകരുടെ ശ്രമം മാനുവൽ പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ കലോത്സവമാണ് തൃശൂരിലേത് ചില മത്സരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തും ചിലത് പൊതുമത്സരങ്ങളാക്കിയുമാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ മാനുവൽ പരിഷ്കരിച്ചത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഗാനമേള ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സംഘഗാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആൺ പെൺ വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്നിരുന്ന ഓട്ടന്തുള്ളൽ കഥകളി മിമിക്രി എന്നിവ പൊതു ഇനങ്ങളായി കന്നഡ ഉറുദു തമിഴ് പ്രസംഗങ്ങളും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഇനങ്ങളാണ് മത്സരങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമാക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഗ്രേഡ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തി എ ഗ്രേഡ് നേടുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സാംസ്കാരിക സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും നേരത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൈസ് മണി ലഭിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഒറ്റത്തവണ സാംസ്കാരിക സ്കോളർഷിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ഈ പറയുന്ന തുക സാംസ്കാരിക സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് ലഭിക്കും മൂല്യനിർണ്ണയം കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ കർശന നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിജിലൻസ് നിരീക്ഷണത്തിലാകും ഓരോ വേദിയും ഗൗരവമാർന്ന വിജിലൻസ് സ്വഭാവത്തിൽ വിജിലൻസിന്റെ ഒരു അന്വേഷണ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഈ കലോത്സവ വേദി ഈ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു പക്ഷെ തുടക്കം എന്നല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ വിജിലൻസിന്റെ ഒരു മൊത്തം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വേദികളും പരിസരവും ഹരിത പ്രോട്ടോകോളിന് വിധേയമാക്കാനും സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കലോത്സവ സുരക്ഷയ്ക്കായി പോലീസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നിർഭയ വളണ്ടിയർമാരും ജനമൈത്രി സമിതി അംഗങ്ങളും ഇക്കറി പോലീസിനെ സഹായിക്കാനുണ്ടാകും നൂറ്റി അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിവിധ വേദികളിൽ അണിനിരക്കുക കലോത്സവത്തിന് വേദിയാകാൻ തൃശൂർ നഗരം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സജ്ജമായി ദിനം പ്രതി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സാക്ഷിയാകുന്ന കലോത്സവ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇക്കുറി നൂറ് ജനമൈത്രി സമിതി അംഗങ്ങളും അൻപത് നിർഭയ വളണ്ടിയർമാരും പോലീസിനൊപ്പം ചേരും ജനമൈത്രി സമിതിയെ ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ നിയോഗിക്കുന്നത് വേദികളിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഇവർ പ്രാധാന്യം നൽകുക ഇവരുടെ വരവോടുകൂടി നമ്മൾക്കൊരു ഔട്ട് റീച്ച് ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ യാതൊരു ഭയമോ മടിയോ കൂടാതെ പോലീസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും തന്നെയല്ല പോലീസിന്റെ ഈ ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയോട് ഇത്രയും കൂടെ കൂടുതൽ സഹകരിക്കുന്ന ഇവർക്കൊരു ഇവർക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഒരു എലിമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നൽകാൻ കഴിയും പ്രത്യേകം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ വേദികളിലും രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇവർ സജ്ജരായി കഴിഞ്ഞു എത്ര രാത്രി ആയാലും ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ സർവാത്മന സഹകരിക്കും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്യുകയും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാഹുൽ ആർ നായരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ മകരവിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പത്തിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പോലീസ് സേന മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും അടക്കം കൂടുതൽ ഇടങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് ദ്രുതകർമ്മസേനയും മകരവിളക്കിന് ഒരുങ്ങി മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായി മൂവായിരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തുമായി വിന്യസിക്കും ഇതിൽ സന്നിധാനത്ത് മാത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവും മകരവിളക്ക് ദിനത്തിൽ ഭക്തർ കൂട്ടത്തോടെ തമ്പടിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനും ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് പത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ക്രമീ
ശബരിപീഠത്തിലെ നാളികരം കാട്ടിലൂടെ കൊപ്രാക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട് നാളികരം നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കരാറ് കാരണം ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക സന്നിധാനം ശബരിപീഠം പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭക്തരോടയ്ക്കുന്ന നാളികേരം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പത്ത് കോടി രൂപയുടെ കരാറാണ് നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ശബരിപീഠത്തിലെ നാളികേര ശേഖരണം വനംവകുപ്പിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായി ശബരിപീഠത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന നാളികേരം ചാക്കുകളിലാക്കി കാട്ടിലൂടെയായിരുന്നു സന്നിധാനത്തെ കൊപ്രാക്കളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് വനവകുപ്പ് നിലപാട് അവിടെ ചേരി കെട്ടി ഇവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഷെഡും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ആദ്യം തന്നെ ഷെഡ് കെട്ടാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഈ ജോലിക്കാരെ വരട്ടുകയും അവരെ ഉദ്രവിക്കാനുള്ള ശ്രമം കണ്ടെത്തി കൊപ്രാക്കളത്തിലേക്ക് നാളികേരം എത്തിച്ച തൊഴിലാളികളെ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈയേറ്റം ചെയ്തതായും പരാതിയുണ്ട് അര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോ കൊപ്രായിട്ട് ചെമന്നോണ്ട് വന്ന സമയത്ത് റോഡി കിട കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് റോഡി കിട അയ്യപ്പന്മാർ കൂടി തികഞ്ഞത് മൂലം റോഡിന്റെ സൈഡ് കൈവരിക്കൽ പുറത്തു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് എന്നെ കരുത്തിൽ പിടിച്ച് തെള്ളുകയും എന്നെ കൊണ്ട് ആ കൊപ്ര തിരിച്ച് നടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തിരിച്ച് അത് താഴെ വെക്കാനുള്ള സാവകാശം പോലും അവർ തന്നിട്ടില്ല നാളികേരം നീക്കം ചെയ്യാനാവാത്ത മൂലം വരും ദിനങ്ങളിൽ ഭക്തരുടയ്ക്കുന്ന നാളികേരം ശബരിപീഠത്തിൽ കുന്നുകൂടുന്നതിനും ഇടയാക്കും ഇത്തരത്തിൽ നാളികേരം കുന്നുകൂടി ദുർഗന്ധം വമിച്ചാൽ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാകുമെന്ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം ഓഖി ദുരിതബാധിതർക്ക് സാന്ത്വന അർപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാന്ത്വന യാത്ര നടത്തുന്നു പൂവാർ മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയാണ് യാത്ര രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പൂവാറിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹസൻ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകുന്നേരം വിഴിഞ്ഞത്ത് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പങ്കെടുക്കും ഇന്നും ആശങ്കകൾ ഒഴിയാതെ തുടരുന്ന ഓഖി ദുരന്തത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരു ചിത്രപ്രദർശനം ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നും അണയാതെ കത്തുന്ന ഓക്കിയുടെ ദുരന്തസ്മരണകൾ അതേപടി പകർത്തിയ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരന്തത്തിന്റെ നാൾവഴിയിലെ ഓരോ സംഭവവികാസങ്ങളും ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കാഴ്ചക്കാരനിൽ പുനർജനിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ വിവിധ മാധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പകർത്തിയ നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലബ്ബ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ഓക്കി ദുരന്തത്തിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോകളുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ നാളെയും തുടരും ഞങ്ങൾ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മളൊരു കളക്ഷൻ ബോക്സ് വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൈസ കൂടെ കിട്ടി ഇത് ഒരുമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദർശനം നാളെ അവസാനിക്കും പ്രദർശനത്തോടൊപ്പം നടത്തുന്ന ധനസമാഹരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക ഓക്കി ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്കും നൽകും കവിതയും നിറങ്ങളും സമന്വയിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രപ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കലാകാരന്മാർ ചിത്രങ്ങളിലെ ആശയവൈവിധ്യമാണ് ഈ പ്രദർശനത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ചിത്രവും ഒരു കവിതയാണ് വരികളിലൂടെ നിറങ്ങൾ രചിക്കുന്ന കവിത ഒരു കവിയുടെ മനസ്സിൽ വിരിയുന്ന വരികൾ പോലെ ക്യാൻവാസിൽ നിറങ്ങൾ വിരിയിച്ചതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെന്ന് ചിത്രകാരി ഡോക്ടർ ശ്രീകല വരികളിലൂടെയും നിറങ്ങളിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അനുഭൂതി മെഡിറ്റേഷൻ അതാണ് ഈ ചിത്രകലയിൽ കുറേയൊക്കെ എന്നെ ആകർഷണയാക്കിയത് അഹം ആത്മം യാനം എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് ചിത്രകാരൻ കൃഷ്ണ ജനാർദ്ദനയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷത്തെ തന്റെ കലാജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് ഈ പ്രദർശനമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏറ്റവും അടുത്ത റീസെന്റ് ചിത്രമായ 
ആത്മകഥ വരെ ഈ അഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നീളുന്ന റഷ്യൻ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദർശനം മറ്റന്നാൾ സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്